Hello everyone, this is Rain from Fast Time. Today we choose to make the video introduce the button for Capital Gimbal. Yeah. Hello semua. Hari ini Rian mau mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana penggunaan dari tombol-tombol Fast Time Capture 2. Okay. First, we connect the app. Pertama-tama kita connect dulu aplikasinya. We open the app. Kita buka appsnya. Into the camera. Connect the app. Now we connect the app. For the default mode, we will turn on this screen mode. You can use the button to switch. Jadi saat penggunaan appsnya uh, untuk mode awalnya adalah warna hijau dan kalian dapat mengganti mode ya dengan penggunaan mencet tombol power. Red is the locking mode. Jadi warna merah untuk mode locking. The blue one, blue one, yeah. Blue one is the half follow mode. Uh, untuk menu yang warna biru adalah untuk setengah follow mode, jadi setengah mengikuti. This is power button. Now press to turn on and turn off. Jadi untuk menggunakannya bisa dipencet lebih lama untuk menyalakan dan pencet lama untuk mematikan. The, the red button default shooting. Tombol merahnya pasti untuk menyalakan shooting. Yeah. Press one tap. Yeah. Let me take picture. Saat kalian memencet pertama kali itu adalah untuk mengambil gambar atau mengambil foto. Long press. Start recording. Oh, jadi jika anda memencet tombolnya lebih lama maka akan memulai merekam video. Yeah. If you press one time, it will pause. Kalau kalian pencet sekali ya, sebentar maka akan terkaus. If I switch the angle and the press again. It will restart the video. Jadi kalau kalian ingin memulainya lagi, tinggal pencet sekali lagi dan kalian juga bisa mengubah angle dari rekaman kalian. Long press to stop the video. Ya, jika kalian sudah selesai, bisa ditekan yang lama untuk stop video. Two times. It will switch the camera. Oh, tekan dua kali untuk mengubah kodenya menjadi kamera. Here, this one is the joystick. We can use the joystick to control the camera up and down. Jadi untuk tombol joysticknya bisa digunakan untuk kontrol kameranya ke atas, ke bawah, ke kanan. And also left and right. Ya, seperti itu tentunya kanan dan kiri. But also we can set the joystick reverse. You see, it works. It will move reverse. Oh, jadi bisa juga di setting untuk joysticknya dalam mode yang terbalik. Seperti ke kanan, kirinya bisa dibalik. Also, we can change the speed to slow, middle, and fast. No, it works fast. Bisa di setting juga kecepatannya mau pelan, lambat, ataupun setengah. Okay, and here is a mood indicator. Jadi bisa ada indikatornya di pojok sebelah kanan atas untuk lampunya. This one, the left light is battery indicator. Oh, jadi di sebelah sisi sebelah sini adalah indikator untuk baterainya. Okay. Green means the power is okay. Jadi jika lampu indikator baterainya berwarna hijau, maka berarti kondisinya masih oke. Okay. The red, if red, red means battery low. Kalau untuk warnanya merah, baterainya berarti low, uh, low atau sudah mulai mau habis ya. Jadi di bawah 30 persen. Yep. And uh, also we can see at the app how how much percent of the battery. This this is for the gimbal. Oh, jadi di, di tampilannya juga kalian bisa jadi di kami di tampilan aplikasinya kalian juga bisa melihat di sisi sebelah sini itu adalah baterainya dari si Fun Snap 
ada berapa banyak Oke, okay. and uh, this one, this one is zoom wheel Kalau di sini ada roda untuk zoom Oke, okay. let me try If like this If we turn, it can zoom If we turn, it can zoom Oh ya, jadi kalau diputar bisa zoom. Jadi bisa diputar ke depan untuk zoom dan diputar ke belakang untuk mengembalikan seperti itu. That's how it look. Yeah. You see, it's very smooth. Yeah. Jadi sangat smooth sekali untuk menggunakan roda ini. Jadi hasilnya cukup cukup baik. And for this, this zoom wheel, you can press. If press, it can control up and down. Very smooth, very slow. Jadi saat kalian juga memencet tombol ini, jadi uh, fungsi zoomnya akan berubah menjadi ke atas atau ke bawah. Jadi mengendalikan kamera ini untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah. By the way, you can also set on the view. This view we can send to your. If we set to your, it can control left and right. Jadi kalian juga bisa mengesetnya untuk tombol zoom ini menjadi seperti kerjanya seperti joystick jadi bisa menggerakkan ke kanan atau ke kiri. You can also set the speed, slow, medium, and fast. Dan juga bisa di setting juga kecepatannya bisa cepat, lambat, ataupun sedang sesuai dengan kalian. Just press again, change to zoom function. Oh, tinggal diminta sekali lagi untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Okay. Next is the trigger button. It like the gun, so it's the trigger button. Jadi ada tombol satu lagi yaitu tombol trigger. Jadi karena ini fungsinya seperti, uh, seperti pistol, jadi sebutannya trigger button. The first function is if the camera is not in the middle, we just uh, two times. If you reset the position. Jadi kalian tinggal memencetnya dua kali untuk mengembalikan fungsinya ke posisi yang semula. And also, if not in green mode or green, green or blue mode, you can long press to change to the locking mode. Uh, untuk uh, trigger button ini juga bisa digunakan sebagai pengendali untuk mode yang warna merah, yaitu locking mode. Yeah. Jadi tinggal dipencet saja uh, mode apapun dari mode hijau atau mode biru akan menjadi mode merah yaitu locking mode. If you release the button, it will go back to previous mode. Jadi saat kalian melepasnya kembali akan kembali ke mode sebelumnya yang kalian gunakan. Okay, now we finish introduce all the button. Okay, see you next video. Bye bye. Bye bye.